ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் த யூடியூப் வீடியோ செஷன் ஒன் அகாடமி வணக்கம் மக்களே வீடியோவில் இணைந்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் வீடியோ ஆடியோ தெளிவாக இருக்குதா அப்படின்றத தயவு செய்து சொன்னீங்கன்னா வீடியோவை நம்ம தொடர்ந்து ப்ரசிட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரே ஒரு நிமிஷம் எனக்கு வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சான்றது தெரிஞ்சில ஒன் மினிட் ஸோ எஸ் எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ ஹாய் டு எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வாலி அனிருத் ஆர்த்தி ஷகிலா ஷெட்டி அண்ட் ஹரிஹரசுதன் தங்கபாண்டியன் வெங்கடேஷ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ ஜாயின் வித் மீன் திஸ் லைஃப் செஷன் தயவு செய்து இந்த வீடியோ லிங்க் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க தமிழில் தான் இருக்குது போது ஒரு தம்பி சொல்லியிருந்தார் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மட்டும் சேர்ந்து வாழ வைக்க முடியாது நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்தால் தான் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறது பொறுத்து தான் தொடர்ந்து என்னால் வீடியோஸ் வந்து தமிழ்லேயே கொடுக்க முடியும் இது நீங்கள் எல்லாருமே கேட்டிருந்த டாபிக் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அசம்ஷன்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இந்த கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் டாபிக்ஸ்க்கு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அதுவும் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு இங் ஒரு வீடியோ பார்த்தோம்னா அது ஹிந்திலேயோ இல்லை இங்கிலீஷ்லேயோ தான் இருக்குது அது நமக்கு புரிஞ்சும் தொலைய மாட்டேங்குது ஸோ நம்ம லாங்குவேஜில் அதை சொல்லி கொடுக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருந்ததுனால நான் வந்து தமிழில் வீடியோ எடுத்து வந்திருக்கேன் ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறத பொறுத்து தான் வந்து அடுத்தடுத்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இது மாதிரியான டாப்பிக்கை முழுக்க முழுக்க தமிழ்லேயே பண்ண முடியும் ஸோ எனிவே ஸோ வீடியோ வேணுந்த அனைவருக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் ஹாய் ஸோ நம்ம இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ண எல்லாரும் வந்துடும் நினைக்கிறேன் மச் நீடட் வீடியோ எஸ் ஸோ உங்களோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லையா நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் பட் நைன் ஃபிஃப்டீன் இஸ் த ராங் டைமிங்காக என்னென்னு தெரில பண்ணலாம் இல்லையா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எஸ் வருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருவாங்க நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த என்ன ஐடி அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இதில் நம்ம சில சம்சும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் வெறும் என்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஏற்கனவே நான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஆடியோ வீடியோ தெளிவாக இருக்குதா இல்லை ஃபேன் எதுவும் ஆஃப் பண்ணணுமா ஆல்ரெடி குறைச்சி தான் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இன்னும் என்ன குறைச்சிக்கலாம் சரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்லேயே வந்து ஆர்கியூமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் அதில் இருக்கிற சில ரூல்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் அதெல்லாம் இங்கேயும் நமக்கு தேவைப்படும் ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட்னா என்னது வீக் ஆர்கியூமெண்ட்னா என்னது அதை நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து நம்ம சேனல்லே வந்து இருக்கு லிங்க்கு அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மணிக்கும் மக்களே நான் பிபிடி ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசம்ஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த டாபிக் என்ன அப்படின்றதே புரியல நிறைய பேர் இது தப்பு தப்பாக வேறு புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அதனால் ஏற்படுற விளைவு தான் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் தப்பு தப்பான ஆன்சர்ஸை கிளிக் பண்ணுறது ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆ அது ஓகே அது ஓகே சீடர் விஜில் பார்த்தாலும் ஓகே அதில் நல்லா தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அசம்ஷன் என்ன ஒரு கிளியர் கட் ஐடியாவும் நான் அதில் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ ஸோ ஃபார் மோ வீடியோஸ் யூ கேன் ஃபாலோ மீ இந்த அனகாடமி பிளாட்ஃபார்ம் அனகாடமி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் சர்ச் பாக்ஸில் நரேஷ் குமார் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் வரும் பக்கத்தில் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருந்துச்சுனா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதில் என்னோட ஸ்ப ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன்ஸ் உங்களால் பார்த்துக்க முடியும் நிறைய ஃப்ரீ ஸ்பெஷல் செஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வேணா அதை போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒய் அன் அகாடமி அன் அகாடமி எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் எனி காம்பிடேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஸ்பெஷல் செஷன்ஸ் யூடியூப் பார்க்குறோம் இல்லையா இதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப்டு கிளாஸஸ் இருக்கு லைவ் கிளாஸஸ் நம்ம ஸ்பெஷல் செஷனில் பார்க்குற மாதிரி லைவ் கிளாஸஸ் தான் இருக்கும் பஃபர் ஆச்சுனா ரீலோட் பண்ணுங்க உங்களோட ரெசல்யூஷனை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க லேர்ன் ஃப்ரம் த பெஸ்ட் எஜுகேட்டர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற தலை சிறந்த ட்ரைனர்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்கே கிளாஸ் எடுக்க போகிறாங்க உங்களுக்குன்னு தனியாக டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ரியல் டைம் இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸஸ் வித் டீச்சர்ஸ் அதுமாதிரி அவங்களோட வீடியோஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுப்பாங்க மாக் டெஸ்ட் இருக்குது பிடிஎஃப் மெட்டீரியல் எவ்ரி திங் வில் பி தேர் ஸோ இதுதான் அதோட பிளானு நீங்கள் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த கோடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நரேஷ் டென் அப்படின்ற இந்த கோடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சென்ட் டிஸ்கவுண்ட் யூ வில் கெட
ஹிட்டன் மீனிங் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த காண்டெக்ட் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதை தொடர்ந்து ரெண்டு அசம்ஷன் முன்வைப்பாங்க அது ரெண்டுத்துல எது சரியான அசம்ஷனா இருக்கக்கூடும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் அசம்ஷன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காண்டாக்ட்ஸோட ஹிட்டன் மீனிங் தான் அதோட அசம்ஷனா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஒரு வாக்கியத்துல ஒழிஞ்சிருக்கிற அர்த்தத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா வேற மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஆத்தர் திங்ஸ் பிஃபோர் கிவிங் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆத்தர்னா யார் அப்படின்னா அந்த வாக்கியத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறவர் தான் ஆத்தர் அந்த ஆத்தர் என்ன யோசிச்சு அந்த வாக்கியத்தை கொடுத்தாரு அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சா கூட அதுவும் அசம்ஷன் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட சொல்லும் போது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு நெட் சென்டருக்குள்ள போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நெட் சென்டர்க்குள்ள நிறைய பேர் சின்ன வயசுலாம் நீங்கள் போயிருப்பீங்க நைன்டிஸ் கிட்ஸ்க்குலாம் தெரியும் ஸோ இப்போ அந்த நெட் சென்டருக்குள்ள போகும்போது வெளியில் ஒரு போர்டு வச்சிருப்பாங்க ப்ளீஸ் லீவ் யூர் ஃபுட் வர் அவுட் சைட் அப்படி எழுதி போட்டிருப்பாங்க ஸோ உங்களோட காலனிகளை வெளியே அழுத்து விடவும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உள்ள அர்த்தம் என்ன அதோட அசம்ஷன் என்ன ஆத்தர் என்ன யோசிச்சு அதை எழுதி போட்டிருக்காரு கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இது ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவான செஷனு ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூமாக இருந்தால் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் நேரில் நேரில் பதில் கேட்கலாம் இப்போ லைவ்ன்றதுனால நீங்கள் கமெண்ட்டில் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ப்ளீஸ் லீவ் யர் ஃபுட் வர் அவுட் சைட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி போடுறதன் மூலியமாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எந்த காரணத்துக்காக சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்கும் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் அழுக்காயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எழுதி போட்டிருக்காங்க சார் அடுத்து இன்னொருத்தவங்க சொல்லுவாங்க அங்கே உள்ள சாமி படம் வச்சிருக்காங்க அதனால அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவ நிறைய காரணம் அதுமாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் சம்டைம்ஸ் அந்த ஓனர் கிட்ட ஷூ உள்ள நீ ஷூ போட்டு வந்தால் அவருக்கு பிடிக்கல இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கலாம் ஏசி ரூமு சாக்ஸ கேட்டினா அவ்வளோதான் குபீர்னு வந்து வாசனை திறவி ஓப்பன் ஆன மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் ஸோ பை த எண்ட் ஆஃப் த டே பை த எண்ட் ஆஃப் த டே த ஓனர் ஆஃப் தட் நெட் சென்டர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா உள்ள வர யாரும் ஷூ போட்டு வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு அதனால தான் அப்படி ஒரு போர்டை எழுதி போட்டிருக்காரு உள்ள வரவங்க யாரும் ஷூ போட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு சரியா அதுதான் நாங்கள் ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இவன் எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ ஐடி கார்டு போட்டு வர சொல்லி சொல்கிறாங்க ஐடி கார்டு போடுற சொல்லி நோட்டீஸ் போர்டில் எழுதி ஓட்டுறாங்க காரணம் என்ன அதுக்கு பின்னாடி ஆயிரம் காரணம் இருக்கலாம் டெரரிஸ்ட் உள்ள வராமல் இருக்கணும் ஆத்தரைஸ்டு பீப்புள் தான் உள்ளே வரணும் அந்த மாதிரி நிறைய காரணம் இருக்கலாம் ஆனால் என் எண்ட் ஆஃப் த டே ஐடி கார்டு போட்டு வரணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதுதான் அவங்க சிம்பாலிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போது ஆத்தர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே அசம்ஷன் இந்த மாதிரி என் டாபிக் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டாபிக் எதுக்கு இருக்குது ஆர்கியூமெண்ட் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நான் இப்போ கஸ்டமர் இருக்காரு இப்போ நீங்கள் ஒரு பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் தான் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க அந்த கஸ்டமர் கூட நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கியூமெண்ட் வந்து வலுவான ஆர்கியூமெண்ட்டாக தான் நீங்கள் கொடுக்கணுமே தவிர நீங்கள் மாதிரி ஏனோ தானும் எதுவும் பேசக்கூடாது அதனால தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வச்சிருக்காங்க அதில் ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எதுவும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அசம்ஷன் என்னன்னா இப்போ ஒரு கஸ்டமர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு ஒரு வாக்கியத்தை முன்வைக்கிறாரு அப்படி முன்வைக்கும் போதே அவர் என்ன யோசிச்சு இது சொல்றாரு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அவருக்கான பதில நீங்கள் ஈஸியாக கொடுத்துட முடியும் இல்லையா அவர் என்ன யோசிச்சு சொல்றாரு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாலே ஈஸியான பதில் கொடுத்துட முடியும் இல்லையா அதுதான் அசம்ஷன் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா எப்பயுமே எல்லாரும் ஒரு ப்ராப்ளத்தோட தான் வருவாங்க அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான தீர்வை நீங்க சொல்ல போறீங்க ஏன் இந்த டாபிக்கை முக்கியமாக வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க படிக்கிற மற்ற டாபிக் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்லையா நமக்கு தெரியாது ஆனா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரியல் டைம்ல யூஸ் ஆக போகுது அதனால இந்த டாபிக் ரொம்ப வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க ஏழுல இருந்து பத்து மார்க் வரைக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டாபிக்ஸ்ல இருந்து கேள்வி வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு கண்டிப்பா கிளரிக்கல்ல பத்து மார்க் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இப்போ உன்ன சில எடுத்துக்காட்டுகள் எல்லாம் சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டுகள் நல்லா இருந்தால் தான் உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ பாருங்களேன் காரணங்கள் வெவ்வேறையாக இருக்கலாம் ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு காரணங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஆர்எஃப் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா அந்த கம்பெனியில் மொபைல் ஃபோன்ஸ் பேண்டு ஓகே ஸோ எதை டிசிஷன் மேக்கிங் எதான் டிசிஷன் நீங்கள் எப்படி எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம் எம்ஆர்எஃப் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து பார்த்
ஒரு நிறுவனம் இருக்குது ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அந்த நிறுவனம் என்ன சொல்லுது எங்க இன்ஸ்டிடியூட்டில் சேர்ந்தால் மூணே மாசத்தில் பேங்கில் வேலை அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு இப்போ ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் என்ன சொல்றாங்க எந்த இன்ஸ்டியூட் குறிப்பிட்டு சொல்லல ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல சேர்றாங்க ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல நீங்க சேர்ந்தா மூணே மாசத்தில் பேங்கில் வேலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அந்த ஆடை குடுக்கிறார் இல்லையா அவரோட அசம்ஷன் என்ன என்னதான் இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரு ஆட் குடுக்குறாங்க எங்க இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்தா மூணே மாசத்தில் பேங்கில் வேலை அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆட் கொடுக்குது இதோட அசம்ஷன் என்ன அவங்க என்ன யோசிச்சு இந்த அசம்ஷனை கொடுக்க இந்த ஆடை கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்க பாப்போம் சும்மா ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆன்சர் பண்ணாதான் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவா இருக்கும் ஆன்சர் ஸோ என்ன இப்போ இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்தால் மூணே மாதத்தில் பேங்கில் வேலைன்றாங்க என்ன யோசிச்சு சொல்லியிருப்பாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்தால் மூணே மாதத்தில் உங்களை படித்து பாஸ் பண்ண வச்சுருவாங்க அதுமாரி நல்ல ட்ரைனர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதுமாரி நல்ல மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறதா நீங்கள் யோசிப்பீங்க இதான் நார்மல் மைண்ட் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ் டூ ஓகே டெஃபினெட்லி அட் ஆ வெரி குட் ஸ்வேதா ஓகே ஆ நல்ல கோச்சிங் தருவாங்க நீங்கள் வந்தால் மட்டும் ஓகே எஸ் ஆ எஸ் தட்ஸ் வாட் சி தட் இஸ் ஜஸ்ட் டு அட்ராக்ட் த கஸ்டமர் நீங்க ஆயிரம் பிரெடி சொல்லலாம் அங்க போன வேலை கிடைக்கும் அது ஒரு ஆடோட மெயின் மோட்டோ என்னது அப்படின்னா டு அட்ராக்ட் த கஸ்டமர் இந்த மாதிரி ஆடு கொடுத்தா ஒரு நாலு பேர் பார்ப்பான் உள்ள வருவான் இல்லையா அதுக்காக தான் அந்த ஆடு கொடுக்கறது ஸோ இதுதான் அவங்க மண்டையில இருக்கும் இதுதான் அதோட ஹிட் அண்ட் மீனிங் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலே உங்களால் என்ன பண்ணிட முடியும் ஈஸியான அசம்ஷன் வெளியில் எடுத்துட முடியும் சரியா ஸோ அசம்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஹிட் அண்ட் மீனிங் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த கான்டாக்ட் அதாவது உள்ள உள் அதாவது இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ளிசிட் எக்ஸ்பிளிசிட் ரெண்டு வார்த்தையை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இம்ப்ளிசிட் அப்படின்னா உள்ளார்ந்த கருத்து அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ்பிளிசிட் அப்படின்னா வெளிப்படையான கருத்து அப்படின்னு அர்த்தம் இம்ப்ளிசிட் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒன்று சொல்றேன் சரியா நாளைக்கு நீ ஹோம் ஒர்க் எழுதிட்டு வரலனா உனக்கு வந்து உன நான் உள்ள விட மாட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு பின்னாடி உள்ள அர்த்தம் காரணம் இருக்கும் இல்லையா என்னென்ன காரணம் இருக்கலாம் இப்ப நீ இவனை இப்படி சொன்னாதான் அவன் ஹோம் ஒர்க் எழுதிட்டு வருவான் ஆமாவா இல்லையா இப்படி சொன்னாதான் அவன் ஹோம் ஒர்க் எழுதிட்டு வருவான்றத நான் யோசிக்க யோசிக்கிறேன் இல்லையா அதுதான் அது உள்ளார்ந்த கருத்தை இம்ப்ளிசிட்டுனும் வெளிப்படையான கருத்தை எக்ஸ்பிளிசிட்டுனும் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்க எக்ஸாம்பிள் இம்ப்ளிசிட்டு தான் கேட்பாங்க ஆனா ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் உள்ளார்ந்த கருத்தை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டம் வெளிப்படையான கருத்து வெளிப்படையா இருக்கும் போது அதனால அதில் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி ஸோ இம்ப்ளிசிட் கேள்விகள் தான் உங்களுக்கு நிறைய வரப்போகுது ஸோ அது மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் பயந்து எழு பயந்துட்டு எழுதி வருவான் ஓகே எஸ் ஷேர் த வீடியோ வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ் அனிரு தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஸோ முன்னாடிலாம் நம்ம லைவ் வாட்சிங் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட்லாம் வரும் நம்ம அகாடமிலே போட்டிருக்கோம் எங்கள் சிஎலை கேட்குற ஏன் நரேஷ் வந்து இப்போது லைவ் வாட்சிங்லாம் ரொம்ப குறையுது இதுக்கு நான் அவருக்கு என்னடா போதும் சொல்கிறது தமிழ்லேயே நீங்கள் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ச ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஏன்னா இது வந்து நம்ம சேனல்லாம் கூட சரி நம்ம மக்கள் எப்போனா பார்க்கலாம் பார்ப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கலாம் இது வந்து நம்ம அங்கே பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் சரி ஓகே ஸோ ஓகே இந்த நம்பது பேர் வந்து கவனிச்சா போதும் நல்லா ஸோ இப்போ பாருங்க நம்ம கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா வாட் ஆர் த திங்ஸ் பிஃபோர் கிவிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அசம்ஷன் உள்ளார்ந்த கருத்து வெளிப்படையான கருத்து ஓகே இது எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ சமக்குள்ள போகலாம் ஓகே ஸோ கதையை கதை பேசி முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம சமக்குள்ள போயிடலாம் பேங்க் ஏ ஹேஸ் அனௌன்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஹாஃப் பர்சன்டேஜ் ஆன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரோட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆன் ரீட்டைல் லெண்டிங் வித் இமீடியட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வாக்கியத்தில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்னு ஒரு பேங்க் இருக்கு அது திடீர்னு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குது என்ன அப்படின்னா வட்டி விகிதம் இருக்கும் இல்லையா நீங்க ஒரு லோன் வாங்கினீங்கன்னா அதுல ஒரு வட்டி விகிதம் இருக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து பாதியா குறைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏ வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணம் என்ன 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 யோசிச்சு அவங்க சொல்றாங்க இப்ப உங்களால ஈஸியா ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் பாருங்களேன் நீங்க நிறைய வீடியோ பாத்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு டெபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டுமே பார்த்தா உங்களால ஆன்சர்ஸ் பிக் பண்ண முடியாது ஓகே கண்டிப்பா நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு ஸ்கோர் கார்டு வந்ததுல கொஞ்சம் மந்தம் ஆகிட்டாங்க போல சி ஸ்கோர் கார்டு வந்தா என்ன வரலன்னா என்ன பாஸ் ஃபெயில் தான் முக்கியம் இது வந்து ஒரு குவாலிஃபைங் நேச
இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்கேன் சரியா இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொரு இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்காரு இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன் என் இன்ஸ்டியூட்டோட ஃபீஸை குறைச்சிட்டு நான் குறைச்சிட்டேன் அதனால அவரும் ஃபீஸை குறைச்சிருவார் அப்படின்னு நினைச்சா அது முட்டாள்தனம் ஆமாவா இல்லையா என் தகுதி என்னோட இதுக்கான ஃபீஸை நான் நிர்ணயிக்கிறேன் அவர் தகுதி அவருக்கான ஃபீஸை நிர்ணயிக்கிறார் சரியா இல்லை இன்னும் ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சண்டே மார்க்கெட் போகிறீங்க சண்டே மார்க்கெட்டோ இல்லை ஒரு இந்த பஜார் போகிறீங்க அப்படின்னா சென்னையில் கூட இருக்கு இல்லையா அங்கே போனீங்கன்னா அந்த மார்க்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூவா பாயிண்ட் இரநூறுவா சரி இரநூறுவா பாயிண்ட் நூறுவா இரநூறுவா பாயிண்ட் நூறுவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஃபிஃப்டி டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரநூறுபா மதிப்புள்ள பேண்ட் அவங்க எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களா நூறுரூபாய் கொடுக்குறாங்களா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றாங்களா இதில் அவருடைய என்ன என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அவருடைய என்ன என்ன இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க எங்கள் அப்படின்னா இப்போ அவர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டதுனால லெவி ஷோரூம்லேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு யோசிச்சா அது முட்டாள்தனம் இல்லையா அவர் எதுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா பாருங்கள் பேங்க் ஏ மே பி ஏபிள் டு அட்ராக்ட் மோர் கஸ்டமர்ஸ் ஃபார் அவைலிங் ரீட்டைல் லோன்ஸ் அதுக்கு தானே சார் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆஃபர் எல்லாமே எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டு அட்ராக்ட் த கஸ்டமர் சரியா இப்போ நம்ம சாரதாஸ் விளம்பரம் ஆகட்டும் இல்லை போத்தி விளம்பரம் ஆகட்டும் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு துப்பட்டா என்னது ஒரு சுடிதார் சேரி வாங்கினாலும் துப்பட்டா ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க துப்பட்டாக்கும் சாரிக்கு என்ன சம்மந்தம்னு தெரில ஸோ இப்படி ஒரு ஆஃபர் போடும்போது தான் நம்மளால் நம்ம கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்டே பண்ண முடியும் அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் வாங்குவோம் ஃப்ரீ அப்படின்னு ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு ஆஃபர்ஸ் கொடுத்தா தான் நம்மளால் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர முடியும் So, which language is this? This is in Tamil. Okay. So, that's uh, what we're doing. You can ask yourself, why do you attract the bank customers? What do you attract the bank customers? First, what do you say to the bank? I'm going to say to the bank. The bank is like a business. What do you say to the business? I'm going to say to the bank. You don't know what you're doing. 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 It's a business. What do you say to the bank? நம்ம வட்டி குறுற பிஸ்னஸ் தான் அதே கொஞ்சம் நார்ம்ஸ் கூட பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இப்போ பாருங்களேன் எதுக்காக இதை கஸ்டமர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க படிச்சிருக்கீங்களா அதே மாதிரி ஈல்டு அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க படிச்சிருக்கீங்களா காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் ஈல்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டுனா ஒன்றுமே இல்லை மக்களே நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட்டை பேங்க்கில் போய் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யார் வந்து யாருக்கு உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் பேங்க் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டு பேங்க்குக்கு அது லாஸ் இல்லையா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குது இல்லையா அது லாஸ் இதுவே நீங்கள் வந்து லோன் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேங்க்ல இருந்து இப்போ யார் யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் கஸ்டமர் வந்து பேங்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அதுதான் கம் அதுதான் பேங்க்கு ப்ராஃபிட் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஈல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் நெட் மார்ஜின் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்னு ஒன்று கால்குலேட்டே பண்ணுவாங்க அது ஒரு பேங்க்கு மூணு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அந்த பேங்க் வளர்ச்சி நோக்கி போகுது அப்படி இல்லைனா பேங்க் வீசியை நோக்கி போகுது இந்தியாவில் ஒரே ஒரு பேங்க் எஸ்பிஐ மட்டும் தான் அது த்ரீ பர்சன்ட் தாண்டி போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் விட இந்த ஈல்டு அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம நிறைய என்ன பண்ணணும் லோன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணி சார் பர்சனல் லோன் வேணுமா சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க காரணம் என்ன அப்போ தான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் நல்லா கவுன்சிங்னா தெரியும் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்பயுமே இந்த ஈல்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் ஒரு டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்க கொடுப்பாங்க அதுவே நீங்கள் வந்து லோன் வாங்கினீங்கன்னா எயிட் பர்சன்ட்டில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்போ தானே வந்து லாபம் அப்போ தானே உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது கம்ப்ளைண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் கஸ்டமர் தானா கம்பரா லெண்டிங் ரேட்ஸ் ஆஃப் பேங்க் மோர் அண்ட் கிவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டு கஸ்டமர் லோ ரேட் எஸ் ஸோ தான் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க பேங்க் ஏன் ரெடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா எதுக்காக டு அட்ராக்ட் த கஸ்டமர்ஸ் அதுதான் அவங்களோட அசம்ஷன் அதுதான் அவங்க யோசிச்சு பண்ண விஷயம் ஸோ அதனால் ஒன்லி டூ இஸ் இம்ப்ளிசிட் இப்போ புரியுதா நம்ம சொன்ன அந்த பேசிக் டெஃபினேஷனுக்கு இந்த சம்மு கூட ரிலேட் பண்ண முடியுதா அந்த பேங்க் என்ன யோசிச்சு இதை பண்ணிச்சு என்ன யோசிச்சு பண்ணிச்சு கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணிச்சு ஸோ அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க கிளியர் எஸ் ஸோ நம்ம இப்போ ரெண்டாவது போலத்துக்கு போகலாம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரியான ஒரு கேள்வி வருது யூஸ் ஆஃப் செல்ஃபோன்ஸ் அண்ட் பேஜஸ் இஸ் நாட் அலவுட் இன்சைட் த ஆடிட்டோரியம் ப்ளீஸ் விச்
இப்படி சொன்னால் தான் எல்லோரும் ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு வருவாங்க அதே தான் விஷயம் இப்படி ஒரு நோட்டீஸ் போடுறதன் மூலயமா அந்த ஃபோன் வச்சுருக்கவங்களாம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க ஆல் தோஸ் ஹூ ஹவ் சச் டிவைசஸ் வில் ஸ்விச் தம் ஆஃப் பிஃபோர் தே டேக் தேர் சீட்ஸ் இந்த ஆடிட்டோரியம் நோ என்ட்ரி வித்வுட் ஐடி கார்டு எஸ் ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட் அசம்ஷன் கரெக்டான அசம்ஷன் இது தான் யோசிச்சு அவங்க அந்த நோட்டீஸ் போர்டே வச்சிருக்காங்க இதே யோசிச்சு தானே சார் அந்த நோட்டீஸ் போர்டு வச்சிருக்காங்க இல்லை வேறு எதாவது யோசிச்சு வச்சிருக்காங்களா ஸோ இதே யோசிச்சு வச்சிருக்காங்க இப்போ அடுத்தது பாருங்களேன் ஜென்ரலி பீப்புள் டு நாட் பிரிங் சச் டிவைசஸ் வென் தே கம் டு அட்டன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த ஆடிட்டோரியம் இதெல்லாம் இங்கே நம்புகிற மாதிரியாக இருக்குது அது நம்ம ஊரில் நம்ம எங்கே இருக்கோம் இந்தியாவில் இருக்கும் இந்தியாவில் இருக்கும் இல்லையா போவர் இந்தியாவில் இருக்கும் இல்லையா போர் இந்தியா தானே இல்லை ரிச் இந்தியாவா ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம இந்தியா நம்மளும் தான் இருக்கிறோம் எல்லாரும் தான் இருக்கிறோம் இது வந்து சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் இப்போது இங்கு எச்சில் துப்பாதீர் அப்படின்னு சொன்னால் தான் பொலிச்சின்னு தூப்புவோம் நோ பார்க்கிங்ன்ற போர்டை பார்த்தா தான் நம்மால் என்ன பண்ணுவோம் பார்க்கிங் பண்ணுவோம் எதுலாம் பண்ணாதன்னு சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் தான் நம்மால் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலாகவே ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ளே வர்ற பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நோட்டீஸ் போட வேண்டிய அவசியமே நமக்கு இருக்காது இல்லையா அம்மாவா இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக அப்படி வர்றதுனால தான் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படி ஒரு நோட்டீஸே போட்டிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் நம்மளால் என்ன பண்ணவே முடியாது ஏற்றுக்கவே முடியாது ஜென்ரலி பீப்புள் டு நாட் பிரிங் சச் டிவைசஸ் வந்து கம் டு அட்டன் த ஃபங்க்ஷன்னா கண்டிப்பாக மொபைல் இப்போ இந்த தேட்டரில் படம் போயிட்டே இருக்கும் பக்கத்தில் இருந்து ஒருத்தர் ஹலோ அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்கே பேசுகிற மாதிரி கேட்பார் இல்லையா பக்கத்தில் இருந்தவங்க டிஸ்டர்ப் ஆவாங்களே அதை பற்றிலாம் நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்மளோட வேலை நமக்கு முடியணும் இல்லையா இப்போது வண்டியில் போகும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படியாவது போயிடணும் அவ்வளோதான் பின்னாடி வரவன் சத்தான்னா சவால்லாம் என்ன நம்ம போயிடணும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி ஜென்ரலி பீப்புள் டு நாட் பிரிங் சச் டிவைசஸ் அப்படின்றத நம்மளால் ஏற்றுக்கவே முடியாது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரைட் அசம்ஷன் ஓகே ஆடிட்டோரியம் எம்டியாக இருக்கும் ஓகே எஸ் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் லேட் ஆகிடுச்சா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரெண்டு பிரோல் தான் முடிஞ்சிருக்கு பேசிக்கான ஒரு டெஃபனேஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தீங்கனாலே போதும் மற்ற வர்றவங்க வந்தாங்கன்னா லைவ் வாட்சிங் கண்டிப்பாக அதிகமாகும் ஓகே எஸ் இப்போ வாங்க மூணாவது ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகலாம் மூணாவது ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு நல்ல ப்ராப்ளம் ஆன்சர் எல்லாமே சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் படிப்போம் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இப்போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க சார் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட வரவேற்பை தொடர்ந்து வெறுமன ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் உங்களுக்கு குவிஸ் மாதிரி இதை இப்படி சால்வ் பண்ணு ஏன் இதுக்கு ஆன்சர் இது ஏன் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இந்த கோர்ஸ் ஆஃபேஷனோட பேசிக்கும் அசம்ஷனை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸாக எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அது எல்லாத்துக்குமே உங்களோட ஆதரவு மட்டும் தான் ரொம்ப முக்கியம் சொல்கிறாங்க ஆ ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ பாருங்கள் The government has made an appeal to all the citizen to honestly pay income tax and file returns reflecting the true income level to help the government to carry out development activities. That is why what is the case? A country is a country. A country is a country. What is the case? You are all the same. You are all the same. You are all the same. So, what is the case? You are all the same. 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 நம்ம கட்டுறதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த நலத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்களா அப்படின்றது கேள்விக்குறி பாலிடிக்ஸ் வேணாம் ஸோ இப்போ கேள்வி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண குடிமகனாக இருந்து பேசக்கூடாது நீங்கள் இப்போ ஒரு ஆஃபீஸர் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க சரியா உங்களோட பதில் எல்லாமே அப்படி இருக்கணும் ஸோ நம்ம ஒரு நார்மல் சிட்டிசனாக இருந்து நமக்குள்ளே தோன்ற அந்த விஷயங்களெல்லாம் பொங்கிடக்கூடாது அங்கே போயிட்டு நீ ஒரு இப்போ பேங்க் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு நினச்சிக்கோ நீ உனக்கு சந்திரமுகியாக நினச்சிக்கிட்டு தான் நீ பதில் சொல்லணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் கவர்மெண்ட் ஒரு அப்பீல் வைக்கிது எல்லோரும் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுது என்ன யோசி இதை பண்ண சொல்லுது ஏன் அப்படி பண்ண சொல்லுது இதோட அசம்ஷன் என்ன என்ன யோசிச்சு அதை சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை இதோட ஹிடன் மீனிங் என்னது பார்த்துடலாமா சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கொடுத்த ஐடியா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஆத்தர் என்ன யோசிச்சு அதை சொல்லியிருப்பார் அவ்வளோதான் இதை யோசிச்சாலே வந்துடும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் பீப்புள் மா பீப்புள் மே நவ் ஸ்டார்ட் பேயிங் மோர் டாக்ஸஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த அப்பில் ஆமாவா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா முன்னாடியை விட இப்போ அதிகமான பேர் இன்கம் டாக்ஸை பே பண்ண வருவாங்களா இல்லையா இல்லாட்டி ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் பாருங்கள் எல்லாரும் முதல்வன் படம் பார்த்துறீங்களா இல்லையா முதல்வன் படம் பார்த்துறீங்களா இல்லையா நல்ல படம் இல்லையா அர்ஜுன் சார் நடிச்சிருப்பாரு அந்த முதல்வன் படத்தில் ஒரு சீன் வரும் ஒ
அப்படியே அந்த சீனை பேன் பண்ணாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சீன் என்ன கட்டுவாங்க ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்பை காட்டுவாங்க அந்த ஜுவல்லரி ஷாப்பில் அந்த ஓனர் கேட்பார் நம்ம எவ்வளோடா பே பண்ணோம் நாற்பது எவ்வளோடா பே பண்ணுறோம் நாலு கட்டி தொலை அதான் கேட்குறான் ஸோ இப்போ கட்டாமல் இருந்தவன் என்ன பண்ணுறான் கட்டுறதுக்கு முன் வரான் இல்லையா ஆமாவா இல்லையா ஸோ அப்போ அதுதான் அவங்களோட ஐடியாவே அர்ஜுனோட ஐடியாவே அதுதான் கட்டாமல் இருக்கிறவங்களை கட்ட வைக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த ரூலை போடுறது சரியா ஸோ அப்போ கட்டாமல் இருக்கிறவங்க இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க கட்ட முன் வருவாங்க ஸோ அதுதான் அவர் யோசிச்சது அப்போ அது ரைட்டு அடுத்தது பாருங்க த டோட்டல் இன்கம் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் மேக் கன்சிடரபிளி இன்க்ரீஸ் இந்த நியர் ஃபியூச்சர் ஆமாவா இல்லையா கட்டாதவங்களாம் இப்போ கட்ட முன் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்கம் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அதிகமாக தான் ஆகும் சரியா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நலத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் நலத்திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் சரியா ஸோ இது ரெண்டுமே என்னது இது ரெண்டுமே என்னது இதானே கவர்மெண்ட் யோசிச்சுது சரி இங்கே பாரு எல்லாரும் ஒழுங்காக இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணிடு அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லுது ஏன் ஏன்னா நிறைய பேர் பே பண்ணாமல் இருக்கான் இப்படி சொன்னால் அவன் எல்லாரும் பே பண்ணுவான் அது ஒன்று இப்படி பே பண்ணான்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறும் சரியா நம்ம கொஞ்சம் கொள்ள அடிச்சிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதான பிளானு இல்லையா சாதாரண அசம்ஷனு ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ரெண்டுமே என்ன தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னா ஸோ போத் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் இம்ப்ளிசிட் ஹியர் ஸோ ஆப்ஷன் இ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப் தமிழ்மை படாத்தியும் நார்த் வாலேசே நரஸ் ரக்தி ஓகே ஸோ மாஃப் கீஜே தோடா மே you know this video only in tamil definitely i'll make videos in english okay we'll try to we'll try to make videos in english sorry for the inconvenience that's why in the description i have clearly mentioned this video is in tamil okay because uh, so many trainers are there to teach in hindi my dear friends uh, but no trainers are there to teach in tamil okay so for my people i should teach only in tamil that's why they can understand uh, you know so they are having lot of difficulties so but you can find n number of trainers who can teach us in hindi but they can't find teachers who train and teach in tamil so sorry for the inconvenience anyway i'll try to make videos in i hope you will understand okay yes so sari thana makale nama solrade amma va illaya panni utruvom ana neenga konja support panina nalla irukum எஸ் ஓகே எஸ் நல்லா இப்போ அடுத்த கேள்வி போயிடலாம் இந்த கேள்வி கொஞ்சம் இன்டென்சிவான கேள்வி நல்லா அந்த கேள்வியோட அர்த்தத்தை கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கணும் பாருங்கள் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டிசைட் டு பே கான் காம்பன்சி இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஷேர் பண்ணலாம் எல்லாரையும் கொஞ்சம் பார்க்க சொல்லலாம் ஒரு ஒரு வியூவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு சரியா எஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டிசைட் டு பே அ காம்பன்சேஷன் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் டு த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஹூ கில்ட் இன் ரயில்வே ஆக்சிடென்ட் ஓகே வெங்கடேஷ் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ் முடிச்சுட்டு உடனே நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் வச்சிருந்தோம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்களேன் கவர்மெண்ட் அரசு என்ன பண்ணுது ரயில் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது அரசு நிவாரண நிதியில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நியூஸ்லாம் கேள்விப்படுவோம் இல்லையா இதுக்கு பின்னாடி அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க இதுக்கு பின்னாடி அவங்க என்ன யோசிச்சு இதை பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் இதுக்கு பின்னாடி அவங்க என்ன யோசிச்சு பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் தேங்க்யூ ரமேஷ் தேங்க்யூ ரமேஷ் ஸோ இப்போ என்ன யோசிச்சு பண்ணுவோம் உங்களோட உங்க உங்கள் சாதா இந்திய குடிமகனா சரி குடிமகனா இல்லை இந்திய பிரஜையா நீங்கள் என்ன யோசிப்பீங்க அப்படின்னா இப்போ உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பம் வந்து மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி சந்திச்சிருக்கும் ஒரு குடும்ப தலைவரோ இல்லை குடும்ப தலைவியோ உயிரிழந்திருப்பாங்க அவங்களுடைய இழப்புன்றது வந்து ஈடுகட்ட முடியாத ஒரு இழப்பு அந்த குடும்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு நிதி நெருக்கடிக்கு உள்ளாயிருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்கறதன் மூலயமா அந்த நிதி நெருக்கடியிலிருந்து தற்காலிகமாக மேலே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்த ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்கறதா நம்மளாம் யோசிப்போம் ஆமாவா இல்லையா கவர்மெண்ட்டை யாரும் குறை சொல்லக்கூடாதுன்னு எஸ் ஆமா குறை சொல்லக்கூடாது ஆ எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பாத்துங்க ஓகே எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் அப்படி சொல்லிடக்கூடாது சரி இப்ப நம்ம பேசுறோம்னா நம்மளோட இதை பொங்குறோம் பட் ஆனா எக்ஸாம்ஸ்ல நீங்க கவர்மெண்ட் ஆபீஸரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நமக்கு ஓட் போடுவாங்க நல்லவங்க அப்படி நினைப்பாங்க அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு நமக்கு ஓட் போடுவாங்க நல்லவங்க அப்படி நினைப்பாங்க சரி ஓகே ஏதோ நீங்களாம் அடுத்த எங்கர் ஜென்ரேஷன் நல்ல ஒரு அரசு நிர்ணயங்க உங்கள் அப்பா அம்மாவை தயவு செய்து கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க டெய்லி இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் தான் சொல்லி புரிய வைக்கணும் அவங்களை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அவங்க அவங்க கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோ இல்லை அவங்க மாதர் சங்கத்தில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை அவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸோ ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்கள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்களும் இவங்க வந்து நம்மளுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து நமக்கு உதவி பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டால் நமக்கு உதவி பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம செல்ஃபிஷாக இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா அப்புறம்
சரி அப்படி பண்ணுங்க மக்களே நம்ம சும்மா பேஸ்ட்டு மட்டும் போயிடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு ஸ்பார்க் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் சரியா அப்போ தான் எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கும் எவ்வளோ ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது அரசு வேலைகளில் நம்ம நம்மளோட பாருங்கள் நிறைய கவர்மெண்ட் இப்போ ஆந்திரா கவர்மெண்டாக இருக்கட்டும் கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் வெளி மாநிலத்தவர் வந்து எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிலாம் ரூல்ஸ் போடுறாங்க ஆனால் நம்ம ஏன் அது அதை பற்றி ஒரு சின்ன இது கூட ஏன் பண்ண மாட்றாங்க அதுக்கு நம்ம சரியான ஆட்சியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் சரியா ஸோ அதுக்கு நீங்களாம் தான் இது பண்ணணும் ஓகே எஸ் ஃபைன் அது விட்டுருவோம் நம்ம கிண்ணாடி வருவோம் ஸோ இப்போ இந்த மனிதாபிமான அடிப்படையில் But I can't understand why we should take classes in English. I am a North Indian. Ramesh, definitely I'll, I'll take classes in English as well, Ramesh. Okay? So, sorry for the inconvenience. Definitely I'll make videos in English as well. Okay? Yes. So, uh, this is for my people. Then, for every people. Okay? So, now, uh, what are we going to do here? We don't have money to do money. But, we don't have to do money. Now, if you go to the world, you can't go to the world. You can't go to the world. எலெக்ஷன் வரலன்னா அந்த ஓ அந்த வீட்டில் இருக்கிற அஞ்சு பேரோட ஓட்டு போயிடும் அந்த வீட்டோட ஓட்டு மட்டும் இல்லை அவங்க சொந்தக்காரங்களோட ஓட்டு எல்லாமே போயிடும் ஸோ அதை மாதிரி கூட யோசிக்கலாம் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் வச்சாலும் ஒரு லட்சம் வருது ஸோ அது இப்படி கொடுத்தா நமக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு லட்சம் கொடுக்காம போட்டால் எதிர்கட்சிக்காரன் என்ன பண்ணிடுவாங்க கூட்டத்தை போட்டு இந்த மாதிரி இந்த பாருங்க அரசாங்கம் ரயில்வே ஆக்சிடென்டில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கூட கொடுக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லி கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்காக பயந்துக்கிட்டு கூட இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லட்ச ரூபாய் கொடுக்கலாம் ஓகே நைன்டி த்ரீயா ஆ ஓகே மார்க்கா சரி சரி ஏய் இது மாதிரி நைன்டி த்ரீ எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் பயமுறுத்தாதீங்கடா பசங்களை ஏய் அவன் சொல்கிறான் நீ ஏன்டா நம்பிட்டு இருக்கேன் அவன் தெரியுமா அவன் மார்க் அவ்வளோதான்ட்டு சரி எடுத்தா எடுத்துகிட்டு போட்டோம் என்னப்பா என்னப்பா சரியா இப்போது ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு எடுத்தவனும் பாஸ் தான் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி தொண்ணூத்தொம்பது எடுத்தவனும் பாஸ் தான் சரியா ஸோ அதை பார்த்தா நினச்சி நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணவே கூடாது ஓகேவா ஓகே என்ன அவரும் அதை பண்ணிட்டு போயிடணும் இவனுக்கு இதே வேலை பயமுறுத்துறது அடுத்தவனு அதெல்லாம் நான் பயப்பட விட சரியா எஸ் ஸோ ஒரே விஷயம் எங்கள் 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 டான்ஸ் வாத்தியாருன்னு சொல்ல முடியாது அவர் வந்து ஒரு என்னோடய நண்பர் வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து எங்கிட்ட சொல்லுவோம் ஒரு டான்ஸ் ஆடுறதை பார்த்துட்டு நான் வந்து மை மறந்துட்டேன் வா வாட்டர் டான்ஸர் என்ன அம்மா ஆடுறாங்க சான்ஸே இல்லை இவங்கள மாதிரிலாம் ஆடவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் அவள் பக்கத்துலேருந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அதோட ஆட்டிடியூடை காட்டல அதோட அப்படி காட்டல அவரும் பாராட்டுறாரு அவங்க டான்ஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் நிறைய நீங்கள் வந்து உங்களால் இப்படி ஆடவே முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு நாள் எத்தனை மணி நேரம் டான்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்றீங்க ரெண்டு மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்றீங்க அவரு பன்னெண்டு மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்றாரு சோ பன்னெண்டு மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்றதுனால அவர் இப்படி ஆடுறாரு நீங்க ரெண்டு மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்றதுல இப்படி ஆடுறீங்க நீங்களும் பன்னெண்டு மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்ண அவர் மாதிரி ஆடலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடென்ட் நீங்க வச்சுக்கணும் அது விட்டு அவர் மாதிரி நம்மளால ஆடவே முடியாது அப்படின்னு நீங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முடியும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முடியும் டான்ஸ் ஆடினா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் சோ ஒருத்தன் அதிகமாக மார்க் எடுத்துக்கான அவன் பாராட்டு அவன் கிட்டே சில விஷயம் கற்றுக்கோ ஆனால் அது மாதிரி நம்மளால் எடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு நினைக்காது அவன் என்ன பண்ணுறான் அதே நியூ பண்ணு அவனால் அவனை மாதிரி நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே ஓகே ஸோ இப்போ வாங்க இந்த கேள்விக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மனிதாபிமான அடிப்படையில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் சில பேர் என்னது அரசியல் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நிறைய இருக்கலாம் இப்போ எல்லாமே காரணங்கள் தான் எந்த காரணங்களாக இருந்தாலும் அசம்ஷனாக எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனால் இங்கே பாரு இது ஏற்றுக்கவே முடியாது ஆனால் இதான் உண்மை த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இனா ஃபண்ட்ஸ் டு மீட் எக்ஸ்பென்சஸ் டியூ டு த காம்பன்சேஷன் அதாவது தங்களிடம் போதுமான அளவு நிதி இருந்த காரணமாக இந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறான் இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை இது ஏற்றுக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் நான் எப்படி உண்மைன்னு நான் சொல்கிறேன் பாரு இப்போ கவர்மெண்ட்டாக இருந்து திங்க் பண்ணு சிட்டிசனாக இருந்து திங்க் பண்ணாத இதுதான் பிரச்சனையே உன் ஐடியாவே இப்போ நீ நார்மல் சிட்டிசனாக இருந்து ஆன்சர் பண்ணால் தப்பாயிரும் எல்லாமே நீ மனிதாபிமான அடிப்படையினு யோசிப்ப ஆனால் அங்கே என்ன யோசிக்கிறாங்க பாரு வெரி சிம்பிள் இப்போ நீ ரோட்டில் போயிட்டே இருக்க ஒரு பிச்சைக்காரன் வராரு சரியா அவர் பார்க்கும்போது உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியே அவனும் தோணுது ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு உடல் உடம்பு ஒற்றவரா இல்லை அப்படி அப்படின்னு அவருக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பாக்கெட்டில் தட்டி பார்க்குற எப்பயும் போல நம்மள்கிட்ட காசு இல்லை சரியா இப்போ என்ன பண்ண முடியும் உனக்கு உதவி பண்ணுன்ற ஒரு மனப்பான்மை இருக்குது ஏன்னா நம்ம பாப் தானே புயலாக இருக்கட்டும் இல்லை சுனாமியாக இருக்கட்டும் இல்லை கேரளா ஃபிளட்டாக இருக்கட்டும் கர்நாடகாவில் நடந்த எல்லாத்துக்குமே நம்ம உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால்
கண்டிப்பாக குறையாது இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும் ஏன் எப்படி அதிகமாகும் அப்படின்னா இப்போ சில சூசைட்ஸ் எல்லாம் கூட ரயில்வே ஆக்சிடென்ட் போட்ரே பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா ஒரு சூசைட்டை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரயில்வே தான் இறந்துட்டாருங்க ஒரு லட்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜாக்சன் என்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் ஐஃபோன் வாங்குறதுக்காக ரயில்வேல தள்ளி விட்டு அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் பிடிக்கிட்டு இந்த மாதிரி சரி ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ஸோ என்ன பண்ணலாம் இது கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் ஆகுமே தவிர கண்டிப்பாக குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் ரெண்டாவது தப்பு முதல்ல இருக்கிறது தான் ரைட்டு அதை ஏற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணலாம் அதுதான் ரைட்டு ஓகே எஸ் சான்ஸே இல்லை எக்ஸாம் ப்ரெஷர்ல இப்படிலாம் யோசிக்க முடியுமா இப்பெல்லாம் யோசிக்கணும் ஏன்னா பேங்க்ல நீ ஒரு ப்ரெஷர்ல இருப்ப அப்ப அவன் சொல்லும் போது யோசிக்கிற அந்த யோசிக்கிற திறமை இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்றான் ரீசனிங்க்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தேவை நான் ஏற்கனவே நிறைய கிளாஸ் சொல்லியிருப்பேன் ரீசனிங்க்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை என்னென்ன ஒன்னு நிறைய சார் கிளாஸ் இன்னொன்னும் நிறைய சார் கிளாஸா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் கவனம் அடுத்தது திங்கிங் எபிலிட்டி யோசிப்பு திறன் கற்பனை திறன் சரியா ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற ஸ்பான்டனியஸாக எப்படி உனக்கு ஐடியாஸ் வருது அதுதான் செக் பண்ணுறாங்க அதுதான் அங்கே முக்கியம் சரியா ஒரு ப்ரெஷரில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிற அந்த ப்ரெஷரில் நீ இப்படிலாம் யோசிக்கிறியான்ற செக் பண்ணுறது தான் அது சகிமே பாய் நம்ம சொல்கிறான் ஓகே இப்போ பாரு அடுத்த கேள்வி ஐ ஹாவ் நாட் ரிசீவ்டு டெலிஃபோன் பில்ஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் நைன் மந்த்ஸ் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் செவரல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஐ டெலிஃபோன் கஸ்டமர்ஸ் லெட்டர்ஸ் டு த எடிட்டர் ஆஃப் டெய்லி அதாவது ஒரு டெலிஃபோன் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கஸ்டமர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு யாருக்கு அப்படின்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பருக்கு இந்த நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா துண்டு செய்தின்னு ஒன்று போடுவாங்க காலமானார் மணமகன் தேவை மணமகள் தேவை வீடு வாடகைக்கு உள்ளது வீடு ஹவுஸ் ஃபார் சேல் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய துண்டு துண்டு செய்திலாம் போடுவாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்களான்னு தெரில அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு ஒன்றும் ஒரு கொடுப்பாங்க சில நல்ல நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அதையும் கூட போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இப்போ இருக்கான்னு தெரில பட் ஆனாலும் கம்ப்ளைண்ட்ஸை நீங்கள் எழுதி போட்டால் அந்த நியூஸ் பேப்பர் தைரியமாக அது வந்து போடும் ஓகேவா ஏன் இப்போ டெலிஃபோன் கஸ்டமர் என்ன பண்ணுறாரு எடிட்டர் ஆஃப் டெய்லி எடிட்டர்ன்றவர் தான் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் என்ன வரணும் என்ன வரக்கூடாது அப்படின்றத முடிவு பண்ண போகிறவர் அதனால் அவருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு சார் இந்த மாதிரி நான் ஒரு டெலிஃபோன் கஸ்டமரு எனக்கு கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக டெலிஃபோன் பில்ஸு வரவில்லை ஓகேவா இன் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் செவரல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் அதே ஏன்டா என்கிட்ட சொல்கிற போய் நேராக கம்பெனியில் கேட்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொன்னால் நான் நிறைய தடவை கம்ப்ளைண்ட் செய்த பின்னரும் எனக்கு பில்ஸ் வரவில்லை அப்படின்றதுனால தான் நான் எஸ்கலேட் பண்ணுறேன் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் உனக்கு அடுத்து இருக்கிறவங்ககிட்ட போய் சொல்லுவேன் அங்கேயும் வேலை ஆகலாம் அடுத்தது அப்படி தான் நான் எக்ஸ்பிளைட் பண்ணிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் எழுதி போடுறாரு நியூஸ் பேப்பருக்கு என்ன காரணத்துக்காக எழுதி போடுறாரு என்ன யோசிச்சு பண்ணுறாரு இவரோட அசம்ஷன் என்னவா இருக்கும் எதுக்காக அந்த மனுஷன் லெட்டர் எழுதி போடுறாரு அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யோசிங்க பார்ப்போம் அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யோசிங்க பார்ப்போம் அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யோசிங்க பார்ப்போம் பாருங்கள் எவ்ரி கஸ்டமர் ஹேஸ் அ ரைட் டு கெட் பில்ஸ் ரெகுலர்லி ஃப்ரம் த டெலிஃபோன் கம்பெனி ஆமாவா இல்லையா எல்லா கஸ்டமருக்கும் டெலிஃபோன் பில்ஸ் வந்து கொடுப்பது அவசியம் அவருக்கு கொடுக்கல அதனால தான் எஸ்கலேட் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா ஆமாவா இல்லையா எல்லாருக்கும் டெலிஃபோன் பில்ஸ் கொடுக்கணும் கொடுக்கல அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த அசம்ஷன் அடுத்தது கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு டிஃபெக்ட் இந்த சர்வீஸ் விச் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி கரெக்டட் சரி கம் பில்லு கொடு கொடுக்கணும் கொடுக்கல அதை நியூஸ் பேப்பரில் எழுதுறதுக்கோட காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்படி கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த தவறு பிற்காலத்தில் சரி செய்வதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்லையா எஸ்கலேட் பண்ணணும் எஸ்கலேட் பண்ண தானே சார் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நம்ம நாட்டில் எதுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு நம்ம நாட்டில் அதிகபட்ச தண்டனை தூக்கு தண்டனை அது எதுக்கெலாம் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஒருத்தர் கொலை பண்ணிட்டாலே தூக்கு தண்டனை கொடுத்துருவாங்களா இல்லை ஸோ அதாவது அந்த கொலை எந்த மாதிரியான கொலை அதாவது என்னது என்ன சொல்கிறது ஆணவ கொலையா இல்லை கௌரவ கொலையா இல்லை மூட்டிப்பு காரணமான கொலையா இல்லை கோபத்தினால் செய்த கொலையா இல்லை அவர் ஒரு வன் சோல் சொல்லிட்டார் ஆத்திரத்தினால் செய்த கொலையா இல்லை ப்ரீ பிளான்டு மர்டரா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஆங்கிளில் அவங்க விசாரிப்பாங்க இப்போ என்னை ஒருத்தர் வந்து திட்டிட்டான் அவனை நான் வந்து கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஒரு பேஸே கிடையாது இல்லையா அவர் திட்டிட்டார் அந்த டைமில் எனக்கு கோவம் வந்துச்சு அப்புறம் கொலை பண்ணிட்டேன் இது வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ரீ பிளான்டு மர்டர்லாம் இல்லை ரொம்ப குரூவல் மர்டர் அதுக்கெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான தூக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க
எழுதுறாரு ஸோ இது ரெண்டுமே அவரோட கரெக்டான அசம்ஷன் தான் ஸோ இப்போ சிம்பிளாக இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததை வச்சு நீங்கள் சின்னதாக ஒரு ஐடியா கிடச்சிக்கலாம் இப்போ நான் எல்லாமே இப்போ இந்த டெலிஃபோன் ஆஃபீஸ் கஸ்டமர் இருக்கார் இல்லையா அவராக இருந்து யோசித்தேன் இல்லையா அதேமாரி அந்த ஆடிட்டோரியம் ஓனராக இருந்து யோசித்தேன் அந்த ஏ பேங்க் இருக்கு இல்லையா அந்த பேங்கோட ஓனராக இருந்து யோசித்தேன் சரியா கவர்மெண்ட்டாக இருந்து யோசித்தேன் ஸோ யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீங்கள் யோசிக்கணும் நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை வாட் அசம்ஷன் அவங்க என்ன யோசிச்சு சொல்கிறாங்க அதுதான் கரெக்டான அசம்ஷனாக இருக்க முடியும் அதுதான் அவங்களோட உள்ளார்ந்த கருத்தாக முடியும் இல்லையா பட் ப்ராக்ரஸ் இல்லை ஆமாம் இதுமாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரீம் விக்ரஸ் டெத் ஆமாம் ஃபோர் நைன்டி எல்லாருக்கும் தெரியும்னு தான் கேஸ் போட்டார் அதே தான் இங்கேயும் கஸ்டமர் ஆச்சா ரைட்ஸ் அண்ட் ஃபார் கனெக்டட் ஓகே எஸ் 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 ஸோ ம் கருணக்கொலை கோ த பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் மக்கள் அசம்ஷன் ஓகே ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இதுமாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் இவனை பாருங்கள் ஒய் டோன்ட் யூ கோ டு த கோர்ட் இஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் டெஸ் நாட் பே யூ த ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒய் டோன்ட் யூ கோ டு த கோர்ட் இஃப் த எம்ப்ளாயி டெஸ் நாட் பே த ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ அது வந்து ஃபியூச்சர் சேவிங்காக உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு விஷயம் சரியா இப்போ ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணுது எல்லாருக்கிட்டையுமே ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரூல்ஸே இருக்குது நமக்கு ஸோ பிஎஃப் இஎஸ்ஐ அப்படின்றது பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூலே இருக்குது ஒரு எம்ப்ளாய் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ஒரு சாதா நம்பருக்கு கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் பிஎஃப் பிடிக்கணும் ஆனால் அங்கே வேலை செய்கிறவர் படிப்பு அறிவு இல்லாதவர் அவருக்கு பிஎஃப்னா என்னன்னு கூட தெரியாது ஸோ பத்தாயிரம் சம்பளம்பா உனக்கு தொள்ளாயிரம் ஒம்பதாயிரம் ரூபா வரும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் என்ன பண்ணிடுவார் ஏற்றுக்கிட்டு போயிடுவார் சரியா அவர் போய் எங்கே போய் பிஎஃப் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியாது சரியா ஸோ அந்த மாதிரியான பிஎஃப்லாம் எங்கே போகுது அப்படின்ற பற்றிலாம் நிறைய ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு ஒய் டோன்ட் யூ கோ டு கோர்ட் கோட் இஃப் த எம்ப்ளாயி டெஸ் நாட் பே யூ த ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா யாருன்னா கம்பெனி முதலாளி கம்பெனி முதலாளி ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் ஒன்று கொடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீ ஏன் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது தான் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா எஸ் ஓகே இப்போ அசம்ஷன் பார்க்கலாம் நீங்கள் எல்லாரும் படித்து புரிஞ்சுருப்பீங்க இல்லையா இதுக்கு நீங்களே கூட ஆன்சர் சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்களே கூட ஆன்சர் சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் கணபதி பாப்பா மூரியாவா ஓகே ஓகே வெரி குட் எல்லாருமே கரெக்டாக நான் சொல்கிறீங்க ஸோ அப்போ எதுவும் இந்த கிளாஸில் புரிஞ்சுருக்கு இப்போ பாருங்களா ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு என்ன படிப்பான் கோச் கேன் இன்டர்வென் இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அதாவது கோர்ட் வந்து தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்டர்வென் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு நடுநிலையான ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு தீர்ப்புன்னு சொல்லலாம் இன்டர்வியூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்லாம் விவரம் தெரியாத அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பா இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ சொல்லுவேன் அம்மா கிட்ட அம்மா இன்டர்வியூ போயிட்டு வரமா அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது அது இன்டர்வியூ இல்லை இன்டர்வியூ அந்த இன்டர்வியூவோட பொருள் என்ன அப்படின்னா இன்டர் அப்படின்னா நடு அப்படின்னு அர்த்தம் சென்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வியூ அப்படின்னா நடுநிலையான பார்வை அப்படின்றது தான் அதோட பொருள் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ஜட்ஜு இந்த கோர்ட்டு இது எல்லாமே எப்படி ஒரு பார்வையை வச்சுருக்கணும் நடுநிலையான பார்வையை வச்சிருக்கணும் இல்லையா ஸோ இதில் யார் மேலே தப்பு எம்ப்ளாயி மேலே தப்பா இல்லை எம்ப்ளாயர் மேலே தப்பா ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் கொடுக்க வேண்டியது யார் தப்பு அப்படின்னு கரெக்டாக தீர்ப்பு அவங்க தான் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கான பதில கோர்ட்டில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அங்கே போகிறது தான் அசம்ஷன் சரியா அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பாருங்கள் இட் இஸ் த ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த எம்ப்ளாயர் டு பே த ப்ராஃபிட் அண்ட் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த எம்ப்ளாயிஸ் ஆமாம் ஒரு எம்ப்ளாயரோட ஒரு எம்ப்ளாயோட தலைய தலையாய கடமை அதாவது இப்போ உங்க நீங்கள் ஒரு சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் பேஸ் பேலேருந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் பிடிப்பாங்க மக்களே பன்னெண்டு பர்சன்ட்ன்றது உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் அதே சமயத்தில் எம்ப்ளாயர் அதாவது கம்பெனி முதலாளியும் அதே பன்னெண்டு பர்சன்ட்டை உங்கள் பேரில் போடணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் பிஎஃப் நீங்கள் பன்னெண்டு பர்சன்ட் போடுவீங்க அவர் பன்னெண்டு பர்சன்ட் இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் உங்கள் பேசிக் பேயில் மாதம் மாதம் சேரும் அதுதான் பின்னாடி உங
நெட் பேனா வெறும் நீங்கள் கையில் வாங்க போகிற சம்பளம் சரியா ஸோ ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு கான்ட்ரிபியூஷன் எம்ப்ளாயர் மஸ்ட் கிவ் டு த எம்ப்ளாயிஸ் ஸோ இதுக்கு யார் தான் கரெக்டான தீர்ப்பு கொடுக்க முடியும்னா கோர்ட்டு தான் கொடுக்க முடியும் இது ரெண்டுமே அதுக்கான கரெக்டான அசம்ஷன்ஸ் தான் சரியா மகளே இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எதிரார்னா எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ எதிரார் எப்போ வரும் அப்படின்னா இப்போ ஆர்கியூமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்லேயே இருக்கட்டும் எதிரார் எப்போ வரும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க எதிரார்னா இது அல்லது அது அப்படின்ற மாதிரி தான் எதிரார் நம்ம சொல்லுவோம் எப்போ போலாம் இந்த மாதிரியான சினாரியஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயம் ஆர்கியூமெண்ட்லேருந்து வரேன் ஆர்கியூமெண்ட்லேருந்து வரேன் ஆர்கியூமெண்ட்டில் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ராக்கெட் தயாரிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ராக்கெட் தயாரிக்கிறேன் ஓகே நான் தான் கவர்மெண்ட்டு இல்லை நான் இஸ்ரோவில் வேலை செய்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை ஒருத்தவங்க இஸ்ரோவில் வேலை செய்கிறவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு ராக்கெட் தயாரிக்கிறாங்க தயாரிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ராக்கெட் வந்து தேவையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இந்த ராக்கெட் வந்து நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்போ வந்து ஒருத்தவங்க பதில் சொல்றாங்க இல்ல இந்த ராக்கெட் நல்லது ஏன் அப்படின்னா இதனால நிறைய விஷயங்கள் நிறைய வந்து நம்ம பூமியை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப லெஸ் காஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் கம்மி சரியா அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி அதோட மெரிட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க மெரிட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இல்லை இல்லை இந்த ராக்கெட் வந்து நம்ம பண்ணவே கூடாது ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அதே மாதிரி இது வந்து அவ்வளோ எஃபெக்டிவே கிடையாது சரியா இது தேவையே இல்லை அதாவது அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்வான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மெரிட்ஸ் அண்ட் டீமெரிட்ஸை கொடுக்குறாங்க ஸோ எப்பப்பெல்லாம் மெரிட்ஸ் அண்ட் டீமெரிட்ஸை கொடுக்குறாங்களோ ஒன்று இது சரியாக இருக்கணும் அந்த ராக்கெட் தயாரிக்கிறது மூலமாக ஒன்று இதுவோ இல்லது இதுவோ ரெண்டுத்து எதாவது ஒன்று சரியாகவே தீரணும் ஆமாவா இல்லையா என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா மக்களே ஒரு விஷயத்த பண்றோம் பண்ணலாமா வேணாமான்னு கேட்கும் போது அது மெரிட்ஸ் ஒரு பக்கம் வைக்கிறாங்க டீமெரிட்ஸ் ஒரு பக்கம் வைக்கிறாங்க இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று சரியா ஏற்றிடணும் இப்போ லெஸ் காஸ்ட் அப்படின்றது கரெக்ட் ஆச்சுன்னா ஹை காஸ்ட்ன்றது தப்பாயிரும் இல்லையா எஃபெக்டிவ் அப்படின்றதுக்கு தப்பாச்சுன்னா நான் எஃபெக்டிவ் ரைட் ஆயிரும் ரைட் ஆயில்லையா ஓகே இது தேவை அப்படின்றது கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா தேவையில்லைன்றது தப்பாயிரும் ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எதர் ஆர் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு போவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அட்வான்டேஜஸ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷினா ஓகே ஒரு கொஷின் வேணா எடுத்துகிட்டு வரட்டுமா நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஷின் எடுத்துகிட்டு வரேன் அந்த கொஷின் எடுத்து வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படி நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இன்னொரு விஷயம் வீடியோவில் இணைந்து அனைவருக்கும் எனது மனமாறுத நன்றி ஒரே விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த பயம் இந்த மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி இதெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க நம்மளால் முடியுமா இப்போ இந்த மார்க்கெலாம் போட்டு சில பேர் வந்து வைத்து சில கிளப்புறாங்க வேணும்னே நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்பாங்க அவங்க எடுத்த மார்க் வந்து நாலு பேருக்கு சொல்கிறது மூலயமா அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து என் பையன் வந்து இந்த ஒரு வேலைக்கு போயிட்டானா என் பையன் வேலைக்கு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லு எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறது சகஜம் தானே அதனால் அவர் வந்து சீன் போடலை அவர் வந்து ஒரு அது சந்தோஷம் அதே மாதிரி அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு படித்து மா ராப்பகலாக படித்து மார்க் எடுத்திருப்பாங்க அதை சொல்கிறாங்க சரியா அதில் அவங்க மேலே பெரும் பெரிய லெவலில் தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த மாதிரி மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்ல வருது என்ன அப்படின்னா நம்ம சொல்ல போகிறவங்க வந்து எவ்வளோ மார்க் அவங்க அவங்க மனது புண்படாத வாறு சொன்னால் பிரச்சனை கிடையாது அப்படி இருந்திருக்கணும் சரியா அது ஒன்று அடுத்தது இந்த மாதிரி மார்க் சொல்கிறவங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை பார்த்து நம்ம வெக்ஸ் ஆகிடக்கூடாது ஐயோ அவங்க வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படி மார்க் எடுத்தாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ண முடியாது மெயின்ஸ் கிளாஸ் மினி டிப்ஸ் மெயின்ஸ் கிளாஸ் மினி டிப்ஸ்க்கு தனியாக வருது இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல வேண்டிய கடமையில் இருக்கேன் நிறைய பேர் போயிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணோம் இல்லையா ஒரு கட் ஆஃப் ஃபைவ் பேஸ் கிளரிக்கல் ஃபில்லம்ஸில் இவ்வளோ தாண்டா வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடிச்சு ஒரு கட் ஆஃப் ப்ரிடிக் பண்ணோம் அந்த கட் ஆஃப் தான் வந்துருக்குது ஆமாவா இல்லையா நான் தெளிவாக சொன்னேன் என்னோடய வீடியோ வேணா இப்போ யூடியூப்ல கூட இருக்குது நீங்கள் வேணா போய் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் கட் ஆஃப் கரெக்டாக இவ்வளோ வந்துருக்குது ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃப
என்ன பண்ணால் பாஸ் பண்ண முடியும் படித்தா பாஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு என்ன வேலையை அதை மட்டும் பார்த்துட்டு பா போகணுமே தவிர இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சே நம்ம நிறைய நேரங்களை வீணாக்குறோம் மக்களை நிறைய நேரங்களை வீணாக்குறோம் சரியா முயன்றால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை அப்படின்றதுக்கு நிறைய நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு ஏற்கனவே பழசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் எப்படி வளர்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டோரி தான் எவ்வளோ பல்புகள் நம்ம தம்பி சொன்னார் நான் நிறைய இன்சல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனால் இன்சல்ட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணாமல் வரவே முடியாது சரியா அது இன்சல்ட் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணால் தான் உனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸே வரும் அதெல்லாம் உண்மை இப்போ எனக்கு நடந்த வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சின்ன எடுத்துக்கட சொல்கிறேன் அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ வந்து அவருக்கு பாப்பாரான்னு கூட தெரியல ஸோ இப்போ பாருங்க நான் வந்து பன்னெண்டாவது படிச்சுட்டு இருந்தேன் பன்னெண்டாவதுல வந்து ஆனுவல் டே காம்படிஷன் நடக்குது என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு பேர் முரளி அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு டான்ஸ் ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு வா உனால் ஆட முடியுன்றாரு எனக்கு டான்ஸ் வராதுன்றா அவர் கூப்பிட்டு போகிறாரு ஆடுறோம் ஏதோ ஓரளவுக்கு ஆடுறோம் எல்லோரும் ஏ சும்மா ஆடுறான் பா நல்லா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அப்பா வந்து என்னடா ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னாரு சரி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அது ஒரு மாதிரி சூதப்பலான பர்ஃபார்மன்ஸாக போயிடுச்சு ஏதோ ஆனால் ஓரளவுக்கு ஆட்டோம் அப்படின்னா சொன்னார் எங்கள் நண்பர் வந்து ஏதோ ஓரளவுக்கு ஆடுற வா நம்ம டான்ஸ் கிளாஸ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டான்ஸ் கிளாஸ் என்ன கூப்பிட்டு போகிறாரு அது ஒரு வீடு மாதிரி அங்கே வந்து ரெண்டு மாஸ்டர் இருக்காங்க அந்த வீட்டில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது ஒரு ப்ரோக்ராம் வருது அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு கப்புள் டான்ஸ் வாய்க்கில் முத முதல்ல கப்புள் டான்ஸ் ஆனது அப்போ தான் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க மூணு பாய்ஸ் மூணு கேர்ள்ஸ் சரியா என்னோடய ஃப்ரெண்டோட அக்கா தான் எனக்கு பேர் சரியா எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேருமே நாங்களும் ஒன்றா அதெல்லாம் படிக்கிறோம் அந்த பொண்ணுக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியாது எனக்கு மட்டும் தான் டான்ஸ் ஆட தெரியாது அந்த டீமில் மற்ற எல்லாருமே வந்து நல்லா ஆடுவாங்க சரியா அவங்களாம் சின்ன வயசுலேருந்து டான்ஸ் ஆடுற பசங்க எனக்கு நல்லா அந்த பாட்டு கூட நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நல்லந்தாண்ணா நல்லந்தாண்ணா எப்படி மறக்க முடியுமா சரிண்ணா ஏன்னா வாங்க நான் பல்ப் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி என்னும் இருக்காதலி நீ என்றி போனால் கெட்டவன் ஒரு படம் வராமலே போயிடுச்சு அதோட ஃபாஸ்ட் பீட் வேகமாக வர்ற பாட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு பாட்டுக்கு தான் வந்து டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் நல்லா தான் பாட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஐயோ ஐயோ ஆத்தா அப்படின்னு சொல்லி நல்லா வருது பாட்டு ஒரு கப்பல் மாதிரி கொரியா பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு எதை தெரிஞ்சதெல்லாம் அவன் பண்ணுறோம் நாலு நாள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது நாள் மாஸ்டர் வந்து வராரு வந்துட்டு எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்களா ஆ பாட்டு போடுங்க ஆடுங்க அப்படின்றாங்க குரூப் ஆடுறாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம ஏதோ அப்படி பண்ணுறோம் ஏ நிறுத்து 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 ஏய் நரேஷ் என்ன பண்ணுற அப்படின்னு ஏ எல்லாம் ஓரப்போ நரேஷ் ஆ பாட்டு போடுங்க நீ மட்டும் ஆடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நமக்கு எப்பயும் தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம கையை கால் ஆட்டுறோம் ஆடி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஏ சில வார்த்தைகள் நீங்கள் சொல்ல முடியாது என்ன ஆடுற என்ன ஆடுறா டான்ஸ் ஆடுற நீ இப்படி ஆடுற எப்படா சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படி திட்டுறாங்க நம்ம வந்து இன்னமும் ஒரு பத்து வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஏற்கனவே பல வருஷம் சொல்லி கொடுத்து நம்ம ஒரு விஷயம் தப்பு பண்ணால் நம்ம அதை சொல்லலாம் பட் ஆனால் முதல் முதல் முதல்ல ஆட வரும் அது ரொம்ப இதுவாக இருந்தது சரி உரப்போ அம்மா நீ வாமா அந்த பொண்ணு பேர் கூட ஞாபகம் சங்கீதா அந்த பொண்ணு பேர் வாமா ஏங்க நீ ஆடு அப்படின்ற அந்த பொண்ணு போல போலன்னு புலகுது ஏன்னா தெரியும் அந்த பொண்ணு தான் டான்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த பொண்ணு ஆடி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பொண்ணு ஆடுது ஆட தெரில இதுதான் நீலாம் டான்ஸ் ஆட வர அப்படின்னா கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு மக்களே யாருக்கு அதெல்லாம் ஒரு வழியா ஒரு பொண்ணு அதை நம்ம சேம் ஏஜ் குரூப்ஸு நம்ம கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப் அதிகமாக பேச மாட்டோம் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு கெத்து அது மாதிரி ரொம்ப பேசதே கூச்சப்படுற ஒரு கேரக்டர் வச்சு நைன்டி ஸ்கிட் இல்லையா அப்படி தான் இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கூச்சப்படுற ஒரு இவ்வளோ பேர் இருக்கிற ஒரு சபையில் அவங்களோட ஒய்ஃப்லாம் வர இருக்காங்க மாஸ்டரோட ஒய்ஃப்லாம் வர இருக்காங்க அப்படி சொன்னோடனே எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு அப்போ வேறு சைக்கிள் என் ஃப்ரெண்டு கூட தான் வந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு சைக்கிள் கூட இல்லை அப்படியே நடந்து 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 நேரம் தான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் எப்படி அங்கே இருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து ரொம்ப நல்லா டிப்ரெஸ் ஆகிறேன் அங்கே திருப்பி அந்த மாஸ்டர் கூப்பிட்றாரு ஏய் சாரிடா வாடா அதெல்லாம் என்னடா ஒரு கோத்தரை சொல்லிட்டு என்னடா இல்லை இல்லை மாஸ்டர் நீங்கள் வேறு மாதிரி சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆட்டாது அந்த பொண்ணுங்களாம் திருப்பி என்னால் மூஞ்சில் பார்க்க முடியாது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக நான் வரல எனக்கு டான்ஸே வேணாம் என் வாழ்க்கையில் நான் வந்து எனக்கு எதுக்கு டான்ஸ் எனக்கு நான் கிரியேட் எனக்கு வேறு தான் நான் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வேணாம் வராத விஷயத்தை நான் ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு திட்டு வாங்கி கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆனது பார்த்ததுக்கப்புறம் ஏன்
தெரியாது அப்போ ஸோ இப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருப்பார் ஆனால் அப்புறம் சேனல்லேருந்து போய் பார்த்து பையன் டான்ஸ் தான் ஆனால் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி பாரு அந்த மாதிரி ராப்பகல் பார்க்காம டெய்லி டெய்லி அந் எப்படி நம்மளோட நம்மளோட எண்ணம் பூரா எப்படியாவது டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் அந்த வெறி தான் நம்மளை இப்போ ஒரு டான்ஸராக இருக்கு நவ் ஐம் டூயிங் ஒர்க் ஷாப் ஃபார் தேன் ஒர்க் ஷாப்னா அவங்க டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு போய் நான் டான்ஸே சொல்லி கொடுத்தா அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் ஐ ஆக்டட் இன் மூவிஸ் இது என்னோட ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல வரல இது அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிப் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும் நான் வேறு எதுவுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய ஷோஸ்ல ஆடிருக்கேன் நிறைய ப்ரைஸஸ் காலேஜ் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஆடிட்டேன் ஆனால் இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அந்த மாஸ்டர் தான் அந்த மாஸ்டர் மட்டும் எனக்கு என்ன அப்படி அசிங்கப்படுத்தாமல் திட்டாமல் இருந்தாருனா இருந்திருந்தாருனா என்ன எனக்கு உள்ள இந்த டான்ஸ் டேலண்ட் இருந்திருக்குமா மேபி அந்த ப்ரோக்ராமோட நான் டான்ஸ் கூட குவிட் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ இப்படி வந்தது அவரை நான் தேங்க் தான் பண்ணணும் இப்போ ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சல்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பல்ப் வாங்குவோம் நம்ம ஃபெயில் ஆகும் சரியா அது அதே நினச்சிட்டு நம்ம ஃபீல் பண்ணால் ஒரு பிரோஜனமும் கிடையாது ஒரு பிரோஜனமும் கிடையாது ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படி தான் மக்கு பிடிச்ச மாதிரி சுற்றிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் எப்படியும் அது வெளியில் வரணுன்ற ஒரு வெறி வரணும் வேணுனே அந்த சின்ன வயசுலலாம் இந்த ஒரு கேமில் விடுவோம் பால் தூக்கி போட்டு தூக்கி போட்டு பிடிச்சோடனே அவங்க ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேமில் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க பால் அவங்ககிட்ட வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பாங்க இல்லையா ஆனால் நான் பால் எப்படியாவது என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லிடுவோம் டே பால் என்கிட்ட வரும்போது பாட்டு ஆஃப் பண்ணிடு ஏன்னா நான் கத்து வச்சுட்டு டான்ஸ் அப்போ தான் நாங்கள் ஆடி காட்ட முடியும் இல்லையா நல்ல ஞாபகம் இருக்குது போகிறீ இல்லை ஆனால் வாங்க நான் வாங்க நான் வாங்க நான் வாங்க நான் டன் டன் நக்கிறேன் நக்கிறேன் நக்கிற ஒரு ஸ்டெப் போடுவார் இல்லையா அந்த ஸ்டெப்ல அப்படியே மனப்படும் ஸோ அந்த பால் என் கையில் வரும்போது என் ஃப்ரெண்ட் மேன் மியூசிக் ஆரம்பிப்பான் உடனே எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏ நரேஷ் நரேஷ் யூ மஸ்ட் டான் யூ மஸ்ட் டான்ஸ் அப்படின்னு ஓ மை காட் ஆடணுமா அப்படின்னு எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ரீ பிளான் சரியா நம்ம ஆடி காட்டணுன்றதுக்காக தான் எல்லாமே பிளான் பண்ணுறோம் ஆனால் அவங்க முன்னாடி நம்ம வந்து ஆடி காட்ட மாதிரி கூட இல்லை ஓ என்ன வேற ஆட சொல்கிறீங்களா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நெளிஞ்சிக்கினே டான்ஸ் ஆடும் சரி டான்ஸ் ஆடி காட்டணும் அப்போ எல்லோரும் எப்படியாவது கை தரணும் ஆரம்பத்தில் டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஸ்டேஜே கிடையாது கோயில் திருவிழா கல்யாண மண்டபம் ரோடு கீடு எந்த இடம் பார்க்காம ஒரு ஒரு இடத்துல ஆடிடும் அப்படி ஆடி 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 தான் வந்துருக்கும் ஸோ ஒரு இடத்துல நீ கஷ்டப்பட்டால் மட்டும்தான் அந்த இடத்துலேருந்து உன்னால் அடுத்த அடுத்த இடத்துக்கு நகரவே முடியும் அதனால் ஃபெயில் ஆகிறதையோ தோத்து போகிறதையோ தயவு செய்து உன் மண்டையில் ஏற்றிக்காத அதுலேருந்து மேலே மீண்டு வர்றதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் மன கஷ்டப்படாமல் வர முடியாது அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குதுன்றதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு மணி மூணு மணி நைட்டு டான்ஸ் ஆடும் போது எனக்கு கால் வலிக்கவே தெரியாது கால் ஸ்டே அங்கேயே தான் கிடப்பேன் கிளாஸ்லேயே கிடப்பேன் அதுக்கப்புறமா ஸோ ஆடிட்டே இருப்பேன் அப்படிலாம் பண்ணாமல் அது சும்மா வரல வரல வரலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா அதுக்கான முயற்சியை போட்டால் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும் ஃபெயில் ஆனவங்க யாரும் அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து ஐபிபிஎஸ் கிளரிக்கல் ஃபிலிம்ஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டியா அடுத்த இது இருக்குது இப்போ போன வருஷம் ஐபிஎஸ் கிளரிக்கல் மெயின்ஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டியா இந்த இடம் பாஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஃபீல் பண்ணால் பார்த்தாது டெய்லி படி டெய்லி படி பேய் மாதிரி படி ராப்பகலாக படி எல்லாரும் உன்னை பார்த்து வியக்கணும் அப்படி படி நானே பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் காலையில் எட்டு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் படி வேறு உனக்கு வேறு சிந்தனையே இருக்கூட இந்த மூணு மாதத்துக்கு சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ எஸ் டென்ட் நகர் அந்த சாங்லாம் ஆடி ஆடி தான் வந்து வந்திருக்கோம் ஸோ அதனால் இப்போது இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ் தான் நம்மளுக்கான உந்துதல் அதுதான் நம்மளோட பெட்ரோலே அடுத்தடுத்து சக்ஸஸாக இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் அங்கேயே மனம் உடஞ்சி உட்காந்துடாதீங்க அடுத்தடுத்து ஸ்டெப்புக்கு போங்க அதுக்கான உழைப்பை போடுங்க ஆனால் ஒரே விஷயம் மட்டும் சொல்கிற மகளே ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் வாய்க்கல கற்றுக்கிட்டது உண்மையாக உழைத்தால் அதற்கான பலன் கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ராப்பகலாக உழைச்சிருக்கோம் சரியா இதுக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்ச இடத்துலையும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உழைப்போம் சம்பளம் தராங்கன்றதுக்காக அதுக்கு உண்மையாக உழைக்கணும் சரியா இதுதான் எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எல்லாரும் கம்பெனியை தூங்குறாங்க நானும் தூங்கிட்டு வந்தால் கம்பெனி என்ன வருது அப்படி யோசிக்கணும் சரியா ஸோ அதேமாரி உழைச்சிருக்கோம் ஆனால் திடீர்னு அந்த கம்பெனி விட்டு வேலையை விட்டு வந்துட்டோம் என்ன பண்ணுறதே ஒரு ஐடியாவே இல்லை அமிச்சிட்டாங்க கம்பெனிலேருந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ஏன்னா நல்லா தானே வேலை செஞ்சோம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சோம் இப்படி பண்ணமே அப்படி பண்ணமே ஆனால் இப்படி வந்து ஆயிடுச்சு ஏன் இப்படி நடந்தது நமக்கு நல்லா தான் பண்ணுறோம் நமக்கு ஏன் நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சூழ்நிலை திட்ட ஆரம்பிப்போம் கடவுளை திட்ட ஆரம்பிப்போம் கூட இருக்கிற திட்ட ஆரம்பிப்போம் யாரை பார்த்தாலும் கோவம் வரும் என்னோட இவன் நீனடா படித்தேன் என்னோட ஏண்ட
அந்த ஆதரவை நீங்கள் இவ்வளோ நாள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க தொடர்ந்து இனிமேல் கொடுப்போம் கொடுப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஸோ இத்துடன் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நாளைக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குஸ் போயிடலாமா நவம்பர் மந்த் பார்த்தோம் இல்லையா டிசம்பர் மந்த் போயிடலாமா ஆ ஆ ஓகே ஸ்வேதா பட்டி கரெக்டாக கேட்குறாங்க நாளைக்கு போயிடலாமா நீ சொன்னால் பண்ணிடலாம் நாளைக்கு ஒம்பதே கால் ஓகேவா டக்கு டக்கு மெசேஜ் போடுங்க பார்ப்போம் நாளைக்கு ஒம்பதே மாலுக்கு டிசம்பர் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் குஷ் ஓகேவா இல்லையா ஐ டு குயிட் மை ஜாப் டு ப்ரிப்பேர் பேங்க் எக்ஸாம் பட் குயிட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா எவ்வளோ தீவிரமாக படிக்கணும் யோசிச்சுங்க எஸ் எஸ் ஓகே ஸோ மெயின்ஸில் செக்ஷன் வைஸ் டாபிக் கொடுங்க ஆப்டிடியூட் பேஸ்ட் அட்டம் சொல்லுங்க ஓகே ஓகே ஸ்வேதா அந்த மாதிரி அட்டம் ஓகே வைஸ் ஓகே நம்ம டிப்ஸுக்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டுருவோம் ஸோ என்ன பண்ணுங்க நாளைக்கு நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் கிளாஸ்க்கு வந்துருங்க லிங்க் குரூப்பில் போட்டு தட்டி விட்டுருவேன் வந்து குயிஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் டிசம்பர் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன் படிச்சுக்கங்க மக்களே டாப் டெ டாப் டென்னுக்குள்ளே வர பாருங்கள் டாப் த்ரீயில் கூட வர பாருங்கள் மேலே கூட ஃபஸ்ட்டில் கூட வர பாருங்கள் சரியா ஸோ தயவு செய்து படிச்சுட்டு வந்துருங்க டிசம்பர் ஒன் டு ஃபிஃப்டீனு ஸோ அதுக்கடுத்தது டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி போடலாம் அதுவும் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஓவரால் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குஸ்ஸுனே ஒரு மூணு குயிஸ் போடுவோம் ஐபிஎஸ் கிளர்க்குன்னு சொல்லி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குஸ் அதில் வந்து எல்லாமே இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் ஜிகே ஸ்டாட்டிக் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நீ போய் ஒரு மாக் டெஸ்ட் போடுற இல்லையா அந்த மாதிரி நான் ஒரு மாக் டெஸ்ட்டாக ஒரு மூணு குயிஸ் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கறதுக்காக எல்லாமே பண்ணிடலாம் பாண்டிச்சேரியில் கட் ஆஃப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சார் வாட் வில் பி எக்ஸ்பெக்ட் கட் ஆஃப் இன் மெயின்ஸ் மெயின்ஸில் வந்து கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக மாறும் ஏன்னா வேகன்சி ரொம்ப கம்மி நான் சொன்ன இல்லையா என்ன தான் பாண்டிச்சேரியில் வேகன்சி கம்மியாக இருந்தாலும் தமிழ்நாடு கட் ஆஃப் கம்மியாக வரும் சொல்லியிருக்கேன் என்னோட வீடியோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதாவது ப்ரிடிக் நம்ம ஒன்றும் சும்மா எடுத்தோடனே ப்ரிடிக் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு பின்னாடி சில விஷயங்கள்லாம் ஆதார ரிசர்ச்லாம் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதுனால அது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் மெயின்ஸ் கட் ஆஃப் இந்த மாதிரி இருக்காது ரொம்ப க்ளோஸ் காலாக இருக்கும் ஆனால் இப்போவும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டோட பாண்டிச்சேரி கட் ஆஃப் மெயின்ஸில் கூட கம்மியாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பாண்டிச்சேரியை பொறுத்தவரையில் ஃபஸ்ட்டு ஆறு ரேங்க் தான் கட் ஆஃபே இப்போ ஆறு சீட் இருந்துச்சுன்னா கட் ஆஃப்னு ஒன்று கிடையாது முதல் ஆறு மார்க் எடுத்தவனோட மார்க் தான் கட் ஆஃப் அப்போ அதனால் பாண்டிச்சேரி கட் ஆஃப் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புரிதுங்களா என்ன சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி இதுவே ப்ரிலம்ஸ்ன்னும் போது எத்தனை பேர் எழுதுனாங்க அதில் இத்தனை பேர் எடுக்கணும்னு போது அதில் கடைசியாக வந்தவனோட மார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் மெயின்ஸில் என்னும் போது ஆறு ஆறு பேர் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஆறு பேர் ஃபஸ்ட்டு ஆறு பேர் எவ்வளோ மார்க் எடுப்பான் அந்த மாதிரி அங்கே கட் ஆஃப் எகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் மெயின்ஸுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான மார்க் வரும் ஓகே ஓகே எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் வில் சீ இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன் வீடியோ இருந்து அனைவருக்கும் எனது நன்றி தயவு செய்து ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க டெலிகிராமில் சந்திக்கிறேன் யூடியூப் சேனலில் சீக்கிரமாக வருது ஓகே லோகோலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாமே வருது தேங்க்யூ பாய் பாய் டேக் கே